Zdravíme všechny uh, kytaristy a nadšence kytarových pedálů. Mým dnešním hostem je Tonda Salva. Ahoj. Ahoj, čau. A dneska jsem si řekl, že uděláme takovou specialitku a požádal jsem Tonyho, aby tady ze svých regálů vybral, uh, uvidíme ještě kolik přesně, a svý nejoblíbenější kytarový pedály a trošku nám jako k nimi co řekl, proč je má zrovna rád a tak. Je na to? Okay. Tak. No tak nebudeme zdržovat a začít prvním pedálem. Jsem zvědavý, co jsi na nás připravil. Tak první pedál je tadyhle. Současná verze Electroharmonix Small Stone legendárního Phaseru, k- k- po kterém jsem vždycky toužil. Měl jsem několik verzí e- v tom klasickém tvaru takového toho větší. To velká krabice, no, jasně. Ta, ta, velká krabice. A Tohle je teda současná produkce v tadyhle ten nano, nano verze, no, jo, 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 jo. nano, ale e, porovnával jsem to s těma, s těma původníma, není tam zvukový žádný rozdíl. Jo, a má takový opravdu, když jsem to dělal hlavně kvůli zvuku Radiohead a Smashing Pumpkins, protože ty to používali, tohle ten phaser, ale prostě je to legenda. Jo, a za, dá se koupit za poměrně málo peněz, má unikátní zvuk. Hmm. Takže ten mám rád. Super, super. Tak jdeme další. Číslo dvě je tady ta beruška z produkce Ibanez. Je to někdy z 90. let. Ta krabička je sumdělý moty, tak, ale... Já jsem ji měl, ale jaký jiný, jiný, jiný typ? Nevím, jak ty je... ostatní, jako, ale vím, že tady to Echo Machine je skvělá simulace analogového echa. A když jsem vyvíjel pak nějaký analogový delay, Uh, tak jsem měl uh, tady ten ve srovnání, ale když jsem měl pocit, že zní analogovějíc, nebo víc jako páskový echo třeba, než, než nějaký skutečně analogový echo. V tom je nějaký uh, archaický, veliký uh, digitální čip, původně snad používaný do nějakých karaoke aplikací a takových věcí. Nicméně, prostě ten pedál hraje skvěle. A ještě má takovou, takový for, že když mu pošleš trošku méně napětí, třeba místo 9 V, mu pošleš 8, tak uh, ta dílka toho spoždění naroste prostě a má to další opakovačky a chová se to, <laughs> je to opravdu jako takový psychedelický efekt, takový prostě, fakt je skvělej, no. Mm-hmm. A to je, počkej, jak se to nevolá, ta série? Se to, uh, sound, to, tank. sound Tank, jasně. <laughs> no, to má hroz, hrozně nešťastně řešenou výměnu krabičky, prostě, že tady je taková, <laughs> pak to lidi ztratí, tohle to pak, no, je to jako... Pamatuju si, já myslím, že jsem to jak i rošla dokonce. Ta konstrukce je dost šílená, i ty potěky, prostě celý je to takový, prostě uh, působí to jako levný plast, a i ta krabička v podstatě je takový levný plast. To byl Ibanez, jo, jo. Ibanez, no, ale zrovna tady ta krabička opravdu je skvělá. Super. Když někdo uvidíte na bazaru, tak, tak si koupím já. <laughs> Budu <Bohu> mít dvě. <laughs> Tak co tu mám dál? Takovou věc, která v podstatě neumí nic, ale je strašně užitečná. A je to Boss Line Selector. Krabička vlastně umí vzít dva další obvody, které do ní zapojíte. A vy můžete přepínat mezi nimi buď jako A a B, že jako, dejme tomu, tady můžete mít nějakou řadu efektů, tady nějakou řadu efektů. Jako typicky v normální situaci byste potřebovali mezi slokou a refrénem dvě krabičky vypnout a dvě jiný zapnou, jo? což by znamenalo čtyřikrát šlápnou. Když si to zapojíte tadyhle do jedné smyčky, ty, jedny, ty dvě, a do druhé smyčky druhý dvě, tak vám stačí šlápnout to jenom jednou. Vlastně přepne z jedné smyčky do druhé. Jako. Tak, přepne to mezi těma dvouma smyčkama. A to je jenom jedna věc, kterou to umí, no, umí to těch věcí víc, umí to posílat jako AB box signál do dvou různých zesilovačů, umí to, což je skvělá věc, třeba pro basáky, umí to uh, ty dvě smyčky paralelně míchat. To znamená, já tady můžu mít třeba overdrive a tady v druhé smyčce můžu mít octáver a míchat si poměr mezi Jasně. paralelně mezi tím. Takže já budu mít v signálové Tro... cestě obě dvě ty věci. A... Trošku toho, trošku toho. Tak, to jo. A zároveň hmm. u každý si můžeš ještě namíchat uh, tady tím potákem. Uprostřed je to jako uh, rovný, napravo přidáváš, to leva ubíráš. Jo, jo, jo. A nebo třeba i řešení, když máš třeba dvě kytary a jedna má třeba slabší výstup a chci byste mít srovnaný, to není nic jednoduššího, než jenom zapojit tohleto, tu slabší si trošku zesílit. Je to dobrý, no já jsem to fakt viděl už několika, už to někdo párkrát měl i v kytarové zbrojnici. Mm-hmm. A teďka jsem točil novou a tam to používal hodně právě, měl úplně dva, dvě jako efektový, 
jakoby skupiny efektů jo, vlastně. hm. a krásně mezi nimi jako si to jako míchal hm. a to, to bylo zajímavé. No. Je to taková opravdu, řekl bych, hodně podceňovaná věc a když pochopíš, jak to funguje, tak to může to ušetřit nástroj. spousty starostí hm. prostě a zjednodušit strašně tě ovládání těch více pedálů teda. Paráda. Hm. Takže boss line selector. <laughs> Číslo čtyři. Takhle ten pekelní. Škoda, že ty v tom nemáme baterku, protože ona, když ta krapička se zapne, tak tady ty kočičce se rozsvítí očička obrácený kříževně. <laughs> Design dělal Dan Kurz a podle mě je to jedna z, ze dvou nejhezčích krabiček, jako by co, ne co jsem dělal já, jako dělal jsem jí, ale vůbec jako, jako to znám, jako jo, že prostě fakt jako ten design je podle mě skvělý, hrozně se mi líbí. A ta krabička tím, tím jak tím to umí vlastně, nebo to, tím, co je vevnitř, mm-hmm. tak je unikátní hlavně tím, že to je vlastně recept na zvuk, na, zv, na trash metal, když to řeknu. Jo. Trash metalová je krabice. Je to totiž uh, Gary Holt, kytarista ze Slayer, z Exodus, používal už 30 let, prostě od začátku Exodus, používá tube screamera a zatím má parametrický ekvalizér specificky nastavený. A vlastně jenom jedno pásmo z toho parametrického ekvalizéru, už používal nějaký, nějaký prostě rakovej a ten tube screamer a to vlastně sebou vozil celý. A když jsme spolu začali před pár spolupracovat, tak jeho požadavek byl, že bych chtěl tyhle ty dvě věci mít v jedné krabičce. Hmm. Aby, to bylo, aby si to tím zjednodušil, aby to bylo menší, ale aby to zvukově a možnost mu nabízela to samé. Takže my jsme do této krabičky dali uh, našeho Glue Screamera, KHDK uh, Glue Screamera, což je vlastně takový uh, tube screamer trošku na steroidech. A uh, zároveň v té v v krabice je i ten jedno pásmo parametrických středů. To znamená, ty si tady můžeš nastavit zesílení, to znamená, jestli ty středy budeš přidávat nebo ubírat. To dělá tady ten fader. Mm-hmm. Uh, pak si můžeš nastavit, což je skvělá věc, šířku toho pásma. Je to ten prvek, který uh, někdy se nazývá bandwidth, někdy se nazývá Q, je to mm-hmm. prakticky to tež. No a pak tady hlavně můžeš tu, fre- tu frekvenci vlastně s ní točit a, a hledat to, si tu, kterou potřebuješ. Který ty středy. Což je právě velká výhoda oproti různým těm uh, asi rozšířenějším grafickým ekvalizérům, kde máš hromadu těch faderů vedle sebe. A jsou fixní ty. Ale každý je nastavený na určitou frekvenci a, a, ne, a pak zase na tu další, ale když se dostat mezi ně, tak se prostě nemá šanci dostat. A tadyhle s tím frekvenci se dostane přesně tam, kam potřebuješ. A Gary Holt nám vypozradil přímo ten jeho for, který frekvence tam zúraznuje on a při jaký šířce toho pásma. A tady ty krabičky je opravdu velký omocník na to. A mám feedbacky od hromady lidí, že jim to ho, hodně zjednodušilo život a v podstatě vyřešilo zvuk. Vyřešilo to, jak, jak vlastně pracují se svým kytarovým zvukem. Hmm. A teda název pedálu je? Je paranormál. KHDK. KHDK. Paranormál. Ale tady ten model už se nedá sehnat, že jo? To byla nějaká limická. Jo, jo. a teď vlastně Dělali jsme druhou sérii, která má trošku jiný design. Zvukově je téměř stejná. Jeden prvek, který jsme u této první krabičky schovali dovnitř, to znamená hlasitost, nastavení poměru hlasitosti mezi tím screamerem a tím ekvalizérem, tak jsme tadyhle vyvedli ven. Takže tadyhle to je trošku jako rozšířená, rozšířená verze. Je i jakoby širší, ale... <laughs> stejná, ale... Ale takhle je stejná. No. Dobře, dobře. Takže to je paranormál. Jako. Mm. Game changer, pozor. Nicméně jako rozhodně bych netvrdil, že to je věc jenom na metal, jo. Mm. Ale mm. vyvinuli jsme to pro metalisty. Když jsme u těch metalistů, tak tady ten pedál to má přímo názvu. Je to heavy metal. Legendární zvuk motorový pily. Od cirkulárky. A to je teda uh. dobrý pedál, jo? <laughs> ale je. Mně se uh, popravdě moc nelíbí ten typ zkreslení, který on produkuje, ale já jsem právě na tom pedálu udělal úpravu, kdy uh, tu zkreslovací sekci můžu bypassovat a zběhne mi jen ta akvalizační sekce, která hmm. právě u tohohle pedálu je naprosto unikátní. Je tak jako dobře navržená, že ty frekvence jsou tak vybraný, že se to strašně dobře prosazuje v mixu. Jo. Jo, dělá to takový syrovej, hodně jakoby průrazný zvuk, a který já teda komplet, já konkrétně ho preferuju, když je spojený s jiným typem zkreslení. Ale i to zkreslení z tohohle pro spoustu lidí je, je prostě svatý grál, jo. Ale mě je to jako zvuk švédský death metal, jo. Švédský, jasně. <laughs> Ale taky, taky na to hráli prostě spousta anglických kytarovek, jako My Bloody Valentine a podobný, jo. Protože ten zvuk těch, ten zvuk těch korekcí je naprosto unikátní a hmm. strašně skvěle vyšlený. Hmm. Hmm. Je to takový pedál, který buď milujete nebo nenávidíte. 
A jich mám asi šest. Takže je jasný, že jsi na té <laughs> první skupině. Mně se líbí, jak říkám, ta moje úprava, kdy vypnu ten distorsion z toho sběrem jen ta IQ sek, je ta ekvalizace, ekvalizace mm. a tu pak kombinuju s ničím jiným, ať je to red, nebo, nebo třeba i když to dám do smyčky, má jen lampový aparátu. Vlastně a celý to pak jako ekvalizuje. Celý to ekvalizuje tím, tak to najednou prostě je zvuk úplně jiný vlastně, no. protože oni ty korekce jsou dost jako agresivní, do ten zvuk jako posouvají nám, ale takovým specifickým způsobem, který prostě mi se hrozně líbí. Hmm, hmm. A to vlastně i nabízíš na, na svých stránkách, že to... Tu modifikaci, jasně, no, jasně, tu úpravu. Dobrý, Hele. tak jdem dál, jdem dál. Tohle to je noise gate. Hulk blocker, kdybych to měl volně přeložit, tak je ten jako kazišu. <laughs> Ale je vlastně, je to, je to noise gate, je to pedál, který jednoduše řečně dělá to, že když nehrajete, tak vám slumí signál. To znamená, když máte nějaký hlučnější setup, tak ve chvíli, kdy nehrajete, tak najednou slyšíte, jak vám to, jak vám to normální, normální situace, nejednou slyšíš, jak je to brumí, nebo syčí, nebo ti to jde do vazby, nebo cokoliv, prostě jakýkoliv bordel, najednou je slyšet. A tady ta krabička dělá to, že pozná, kdy nehraješ a v tu chvíli, kdy nehraješ, tak tě prostě zavře. Hmm, hmm. Tak tě slumí vlastně. Jo. A nezmění ti nějak ten tvůj signál. Jo. Spousta noise gateů právě na trhu dělá to, že sice funguje stejně, ale zároveň vám ten zvuk, zvuk nějakým způsobem prostě pozmění, někam vám ho posune, že slabí nebo něco s ním prostě frekvenčního hmm. prostě nějakým způsobem upraví. Tadyhle jsem se snažil, aby opravdu ten zvuk byl stejný. Když budeš, když budeš hrát a zapínat a vypínat ten gate, tak neuslyšíš tam změnu. Můžu potvrdit, mám ho, už jste ho mohli vidět v jednom videu a fakt jsem z něj nadšený. For je v tom, že musí se to správně zapojit. Tak. Ten pedál má dvě sekce a v jedný sek- jedna sekce, tady je ta sekce Guitar in, Guitar out, musí být zapojená hned přímo za kytarou. A tam vlastně ten pedál... Taková čtečka, víc? Čtečka, takový jakoby detektor, nebo... <laughs> ta ten pedál vlastně jenom poznává, kdy hraješ a kdy ne. A ve chvíli, kdy nehraješ, tak pošle signál do toho blokeru, což je ta sekce tady. A ta jednoduše vlastně jakoby zavře. Zavře potěla. Když si představíš, že tam je jakoby master nějaký volume, poťák, volume, který ve chvíli, kdy nehraješ, tak, tak zavře. Ještě zároveň v tu chvíli se vám tady dosvítí červená letka, takže uvidíte vlastně, že, že, aktivní, jakoby... že, že je zavříno, vlastně, jo? Že, <laughs> že je zagitováno. A to jste dělali vlastně jako nějakou specialitku pro někoho, je, tohle? To jsme dělali pro Glena Frickera z SMG, Spectre Media Group. Jo, takový je youtuber metalový, jako studiový. Youtuber, který je. opravdu má strašně moc jako followerů a, a velký dosah, protože fakt jako dělá strašně zajímavý videa ohledně techniky nahrávání hlavně. A tak vůbec jako i retenze na díra, tak jako mi se hrozně líbí jeho video, kde rozmátí palicí kombo, <laughs> kombo line six. A vůbec se dělá to tak jakoby vtipně, ale, ale umí to říct jednoduše a vlastně tak, že to pochopíš. Jo? Hmm, jako, že, hmm, jako, že pro lidi, co se zabaví nahráváním, tak si doporučuji rozhodně tady ten jeho kanál. Glenn opravdu více říká, více co dělá. No. Super. Hmm. <laughs> Nejkontroverznější pedál. Nejkontroverznější pedál. A z, za mě z mojí dílny nebo z těch pedálů, který jsem já vyvíjel, protože to je moje práce, tak je nejúspěšnější. Nebo byl to je pravda, nejvíc se na něm slova rozhodně. <laughs> A i se jich asi nejvíc prodalo, to úplně teď přesně ty čísla nevím, ale jako, jako byl komerčně hodně úspěšný. Ten vizuál je takový. No, povídej. No, překládat to nebudu, pusy Melter, tak asi si každý přeloží. <laughs> Nicméně ten pedál byl hodně kontroverzní, protože hlavně na začátku to vůbec pedál nebyl. Na začátku to byla jenom nějaká plugin, který se stahoval do pedálů. TC Electronic, to byl, dokonce to byl snad plugin nějakého dealer. Jo, 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 pravda, jako byl pravda, v podstatě pravda. preset nějaký Název nastavení, presetu, no, jasně. Kterou to jejich technologií Tone Princess mohl přes USB stáhnout do pedálu a tam jí mít. A ta se jmenovala takhle, Pussy Melter. A někdo si to v Americe přečetl nějaká slečna, která, kterou to urazilo, který se to asi dotklo ten název. A napsala petici, kde vyzvala firmu TC Electronic, aby přestala vyrábět <laughs> S takovýmhle, nabízet, no, jasně. s takovýmhle názvem prostě věc, nebo nabízet. A že, tu petici podepsalo asi 10 000 muzikantů, jako strašně moc. Jo. A firma TC Electronic se jako by toho zalekla, aplikaci stáhla, omluvila se, 
No, nicméně kapela se neomluvila. Ještě důležité říct, pro jakou kapelu? Že? Jo, bylo to, ano, bylo to pro kapelu Steel Panther, která je, Steel tak, Panther. Která je taková... A ten kytarista hlavně, že? Satchel. Satchel, ano, kytarista ze Steel Panther. A je to taková... Mm, her, jak se to říká? Her metal. Her, her metal. <laughs> Ale jako se vším všude až tak jako částečně trošku to paroduje ty, ty, ty kapely právě z 80. let, co měly ty legíny a natopírovaný vlasy. Ale i textově, i hudebně je to, je to, je to muzikantské, je to skvěle zahraný samozřejmě, zprodukovaný profesionálně. Když se podíváte na YouTube na nějaký jejich koncert, tak je to neuvěřitelná show. Prostě oni fakt jako, jak si z toho napůl dělají srandu, ale přitom to jakoby skvěle zahrajou, prostě tak je to fakt jako show. Jo. No a tohle vlastně, tohle ten slovník vlastně k tomu patří, že jo? Jako, to je jako, vlastně. Rozumím úplně, jak se to může někoho jako by dotknout, tak prostě si to nekoupím nebo to neposlouchám, ale jako proč se vůči tomu nějak vymezovat, nevím. Jo. V každém případě ta petice byla, nebo ta publicita spojená s tou peticí byla vůbec největší reklama prostě pro ten pedál, který vlastně vznikl až potom. Takový natruc trošku, je, Takový natruc, ano, a spousta lidí si ho i koupili vlastně jenom, jakoby, aby si každý prostě mohl poslouchat a zpívat co, víceméně co chce, aby to nikdo nikomu jako nezakazoval, nebo co já vím, že. A je to jeden asi z mých pedálů, který se nejvíc kopíruje. Když si por- zadáte Pussy Melter na eBay, tak najdete možná jeden z originálů, ale s výště pravděpodobností spíš nějaký fake je prostě, jako, že nebo kopie, jo. takže prostě normálně to lidi prostě kopírují. Ten obvod už samozřejmě někdo obkreslil a, a už to, prodávají se různý stavebnice a prodávají se i jakoby fakey prostě. Jakoby, tak to je fakt, to jsem moc neviděl. Kopie těch pedálů. <laughs> s podobným názvem nebo s takovým jakoby pozmíněným. Takže pusím altera. Tady ten Boss Dimension, naprosto unikátní budovační pedál. Je to v podstatě takový jakoby chorus, když to, bych to měl něčemu co nejblíž připodobnit, ale jsou to dva chorusy, které hrajou zároveň paralelně a, a zároveň e, ty vlny jdou proti sobě, takže, e, takže vlastně vy tam tu vlnu neslyšíte. Vy slyšíte jenom tu, 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 tu modulaci a takový ten, ten prostor, šivelení, který to dělá. A vlastně blbě si to popisuje, je to naprosto skvělý pedál a úplně nejvíc samozřejmě zní ve stereo, jo, když ho máte tadyhle prostě rozdělený, Dva levá a pravá, taková Jasně. jako, že, tak ten efekt je jako nejmocnější, ale i v modu jako není vůbec marný. A je hlavně zní jinak, než všechny ostatní modulační efekty, je prostě takový, není úplně tak, tak výrazný, tak výrazný ano, 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 ano. je takový, ale prostě dodává takový krásný prostor a takový, takový jiskření prostě, nebo jak to popsat. Jo. Já jsem ho vždycky chtěl, protože vím, že ho používal který se z Fokto Twins, uh, Robin Guthrie, uh, pak vím, že ho měl Billy Corgan v nějakých písničkách na, na desce Mašina, kde se mi hrozně líbily ty chorusové zvuky. A, tak jsem si ho nedávno koupil, nebo nedávno, už je to pár let, a dneska už stojí dvojnásobek, než mi stál tenkrát, takže je to prostě legenda. No. Dobrý, hmm. co tam máš ještě? A druhý oblíbenec. Nebo jeden ze dvou řeknu, vizuálně, opticky nejhezčích pedálů asi. Nebo aspoň za mě. Z té dílny, z vaší dílny. Tak tak, z naší dílny. Dělal, vývoj jsem dělal já pro kytaristu Nergala z Bíhimot, z polské kapely. To grafiku má svědomý uh, designer, který pro Bíhimot dělá designy desek a všeho merče, Bartek. Uh, má strašně unikátní přístup k těm věcem, jako že všechno dělá tak, jak by, to prostě, jak by se to dělalo ve středověku s technologie technologiemi. Takže třeba on si vyrábí vlastní papír, že my jsme k těm, těm pedálům třeba měli vyštěné certifikáty. Uh, tak jako ručním papíru. Na ručním papíru, ručně vyrobeném černým papíru, mm. Jo, mm. samozřejmě black metal. A nějakým knihtiskem, prostě nějakým listem, prostě no, vytištěný, že opravdu on má ten přístup takový prostě tradiční, prostě je opravdu jako nekompromisní. A ten design na nejsi je to tady vidět, ono je to, je tam na té černý matní krabičce je černý lesklej tisk a na tom je ještě jiný tisk, tadyhle v té bronzové barvě, která zase ladí s těma knoflíkama. Jakože vizuálně je to, je to radost pohledět. To musím říct, že i za mě teda, hmm. to byl první impuls, proč jsem ten pedál chtěl. A víc mě pak teda fakt strašně baví, jak hraje. Takže Maťo si koupil black metalový pedál, pozor. Jo, <laughs> pozor to už, na to, to, to už je to znamená. Já se znamená. 
Jmenuje se Lucifer, hmm. teda Lucifer, je to KHDK. Jo. A není to zdaleka jako pouze metalový pedál, má hodně účinný korekce, basy vejšky tady. A je to v podstatě jako overdrive, který ale umí nastavit, nebo lze na něm nastavit od úplně jako clean boostu, v tom minimálním nastavení toho gainu, až po takový skoro distortion. Hmm. Hmm. Je jakoby hodně variabilní. Jo. A hlavně hned po tom, co jsme tu první verzi udělali, tak uh, Nergal na to natočil desku. Pak má ještě druhou kapelu, která stylově vůbec není. Taky country, je to zvláštní. No, ale jako to, líbí se mi hodně ten web, yeah, to má takový, takový kešovský trošku. Uh, tak uh, tam to použil taky třeba, jo. Přitom je to žánrově úplně jiný, používá tam nějaký lubovky greč a, a úplně jiný, jiný zvuky kytar, prostě crunche a čistý zvuky. A i tam ty pedály má místo, takže. No jasně, je to super. Hmm. A taky ho už nese ženec. <laughs> no, vždycky velice rychle. Když jsme dělali už teďkom teda druhou druhou sérii a taky už je vyprodáno. Hmm. Hmm. Takže Lucifer. Super. Takže tady Clone Theory. Clone Theory. Aha. No, The Clone Theory. Electroharmonics. Chorus Vibrato, Electroharmonics. Pedál někde z 80. ze začátku 80. konce 70. let. Co jako raritní pedál, celé dlouho mi trvalo, než jsem ho zahnal. To od někač z Izraele, jsem si ho nechal poslat. Je jich strašně málo. A je to unikátní zvuk kytarist, baskytaristy z Joy Division, potažmo New Order, Petra Hooka. Aha. Který tady ten pedál od, od začátku vlastně své kariéry používá. Já jsem měl to štěstí se s tím jednou potkat v Praze po koncertě, kdy jsem se ho právě samozřejmě nějakým zvykem vyptával na díry a na tyto ty věci. A uh, používá prostě od začátku pouze za ten chorus. Chtělo už moc krát něčím jiným nahradit, ale nic takovýhle zvuk nemá. Dokonce ani uh, reissue, kterou dneska Electroharmonix dělá, vlastně jakoby moderní verzi toho, téhož pedálu s stejným názvem, tak uh, ta takhle nehraje, on ji teda ne, tím pádem nepoužívá. Takže on má na, na pedalboardu tenhle ten. Klamo teorie, má jich několik desítek. <laughs> jich mají s, s Jackem Batesem, jeho synem, basketaristou ze Smashing Pumpkins. Jich, jich prostě Říkal, že je skupuju všechny, které někde uvidějí. Takže docela je díky tomu problémy sehnat. Jako já jsem po něm bál asi, asi rok na eBay, než jsem na něj natrefil. Hmm, hmm. A pak ještě, jako, že Jack ho nekoupil a nechal mě, ať si ho koupím já. Jo. <laughs> Takže je to naprosto skvělý chorus. Je poměrně jako hlučný, trošku šumí, víc než všechny ostatní chorusy, co tady mám. Díky té technologii, prostě, kterou má, ale zase jenom za to, že ten zvuk je takový strašně muzikální a takový syrový, průrazný. Prostě posadněte si Joy Division tu basu ta. Hmm, hmm. a to je ono. No. Samozřejmě ne, i na kytaru to má využití, ale je to prostě takový ten osmdesátkový new wave, new wave sound. Super, super. Hmm. Nikdo s tím pedálem mám ještě v úmyslu, o čem bych zatím nemluvil, ale až se to stane, tak vám to ukážu. Jaký tajemství, super, <laughs> tak to se budem těšit. Hmm. No a tady je poslední věc, která je takový. Takový pedál na pedál. Takový pedál na pedál, no. <laughs> ale jako je to taková věc, která je velký pomocník a vyřešila mi můj konkrétní, můj osobní pedalboard pro hraní s mojí kapelou, protože ono to, má, ono to umí připínat tři různý nezávislý, nebo tři různý smyčky, nezávislé prostě tři kombinace nějakých pedálů, které si tady zapojíte do třech smyček. Tady se pak navalíte presety a v každém presetu se vám aktivuje kombinace těch pedálů, jaká potřebujete. Což jako umí i, i jiné věci na trhu samozřejmě, prostě takovýhle tyhle ty true bypass, když je programovatelný. Kontrolor nějaký. Ano, a tohle to zároveň ještě umí vysílat MIDI signál, což mi přepíná teda tím pádem kanály na zesilovači. Zároveň to umí přepínat kanály i na zesilovači, který třeba nemá MIDI, který má klasický jackový food switch. Jasně. A ještě to má navíc docela bohatou efektovou sekci, jako mají třeba některé multiefekty. Je to vlastně nějaká, on je to teda BOSS MS3, MS3 Multi-Effect je to, Switcher. Je tam, jako, je, tam to, je, tam, je to tam asi skoro všechno. Hlavně delay, který se dají tapovat, který se dají programovat. Jo, různý ty modulační efekty, které jsou opravdu k nerozeznání o těch jejich analogových verzí, který já tady můžu to posoudit, protože jak mám tady sbírku BOSSů. Hmm. A takový věci jako třeba Vemi od Digitechu, který jsem dřív měl v pedalboardu, zabíralo tam poměrně jedno z místa, tak prostě to mám teď tady a spouštím to jenom takovým pedálkem malým. Je to prostě šikovná, má to samozřejmě ladičku a takový prostě věci, 
který zase usnadní prostě mi to zapojení toho pedalboardu a vzhledem k tomu, jak je to malý, tak je to prostě šikovný pomocník. No. Umí to hodně věcí najednou, takže vlastně mi to zjednodušuje život. No. Paráda. No, tak to máme tvých, nevím kolik, mm. už jsme to zapomněli počítat, x kytarových pedálů a pomocníků. Už pak se podíváme tady na tu zeď, tak ten, tam je ten je, zbytek. Tam je ten zbytek a ten vám ukážem třeba někdy příště. <laughs> No tak jo, tak já ti děkuju. Tak děkuju. A kdo se chcete podívat třeba na Tonyho stránky, tak Salvation Audio, jo, vyrábí různé pedály, modifikuje aparáty a další věci. KHDK, který ukazoval, no, tak to taky boj. můžete sledovat, jo. No a já vás taky pozvu na svoje stránky a sociální sítě a tak, tak to najdete tady dole, nebo případně v popisích dole pod tím videem. Uh, budeme asi rádi, když nám vy napíšete třeba svých pět, třeba deset nejoblíbenějších kytarových pedálů, které vy máte rádi. Vy? Jo, určitě. Vy Počítám si. Tak jo, tak si mějte krásně, hmm. hrajte na kytarevu, kruťte čudlíkama na, na pedálech. <laughs> a mějte se hezky a zase někdy na viděnou. Jo? Ahoj. Čau. A ježiš,